Tervetuloa Sapporoon. Täällä on vähän kylmempi kuin mitä on ollut tähän asti. Piti ostaa takki. Siis ostin Taimasta tämän takin. Onneksi Chiang Mai talvi kesti ehkä jotain kaksi viikkoa, niin takit oli puoleen sopivasti, mutta ei siellä ihan näin kylmä ollut. Ja hanskojahan mulla ei oo. Mä menen nyt just niitä ostamaan, mutta hanskojen virkaa tällä hetkellä ajaa lämmin tee. Nyt on hanskat. Uniklosta saa aina hyviä lämpötuotteita. Siellä on tämmönen kuin Heatec brändi, josta saa näitä hanskoja. Ja sitten myös kerrastoa, eli aluspaitaa ja pitkää kalsareita, mutta semmoset mulla jo oli. Nyt alkaa tulla pimeä, joten mennään syömään. Sapporo on erityisesti tunnettu syypykäreistä eli kurrykeitosta, mutta kun näkee kadulla koko kurryn, niin ei sitä voi nälkäisenä vastustaa. Mä oon täällä Sapporossa työmatkalla. Itse asiassa tässä jo muutama tunti sitten olisi pitänyt ryhmän tänne saapua, ketä mä täällä opastan, mutta Helsingissä oli ollut aika mieletön lumimyrsky, jonka takia se lento lähti yli viisi tuntia myöhässä Helsingistä tänne, joten saapuu tietysti tännekin sitten yli viisi tuntia myöhässä, kun pitää vielä heidän vaihtaa tuossa Nagoyassa ja sieltä Nagoyasta lentää tänne Sapporoon. Joten tässä nyt ootellaan. Mä lähden kohta sinne, nyt on iltapäivä, mä lähden kohta sinne kentälle tästä. Sapporo valmistautuu tällä hetkellä myös Yuki Matsuriin, eli lumifestivaaliin, joka on ehdottomasti tämän Sapporon tunnetuin tapahtuma. Jopa kaksi miljoonaa turistia tulee katsomaan tätä festivaalia ja upeita lumitaideteoksia, mitä siellä on. Maraton startannu. Mä tulin tänne lämmittelemään sisälle vähän mun varpaita. Niin tässä lähtöpaikassa on se hyvä puoli, että tämä lähtee täältä Sapporo Domeilta, eli urheiluhallilta, missä on baseball-pelejä ja jalkapallopelejä, myös koripalloa täällä, joten täällä on kaikki fasiliteetit kunnossa. Ja tuossa oli Moss Burgerin diskikin auki, niin sai vähän lounas hampurilaista siitä napattua. Tosi kiva tapahtuma. Tuossa toi lähtö on jännittävä, kun siellä on näitä taikarummutusta siinä ja kaikki on ihan niin kuin, että jes, nyt mennään. Ja... No, hetki aikaa tässä nyt lämmitellään ja siellä ensimmäiset tulee jo varmaan tuossa puolen tunnin, tunnin päästä maaliin, niin mennään sinne sitten kannustamaan. Eilen käytiin tuossa vielä vähän kiertelemässä Sapporoa tuolla Okurajaman suurmäessä. Siellä oli kisat meneillään, eli sieltä hyppi alas myös yksi henkilö, joka on osallistumassa just alkaviin Koreassa Pyeongchangissa järjestettäviin talviolympialaisiin, joten ihan kova tasostakin väkeä siellä oli. Sen lisäksi siinä on talviurheilumuseo, jossa erityisesti nuo simulaatiot on tosi kivoja. Siellä pääsee hyppäämään virtuaalisesti tuolta Suurmäestä tai kokeilemaan vaikkapa pikaluistelua. Aika hauska juttu.
nyt eletään jo seuraavaa päivää ja ollaan juuri saavuttu Shikotsko järvelle Marukoma Onsen Ryokan hotelliin, eli tämmöiseen hyvin perinteiseen japanilaiseen kylpylähotelliin. Käytiin katsomassa tuossa juuri äsken jääfestivaalit, jotka on myös tässä tämän järven rannalla ihan tässä vieressä. Ja nyt kun on vietetty päivät olla ulkosalla, niin on aika mennä kylpyyn. Eli jukatat päälle ja sitten on ihanaan luonnon lähteeseen. Sinne nyt valitettavasti ei kameraa voi ottaa mukaan, mutta voitte vain kuvitella, kuinka rentouttavaa on varsinkin täällä talven keskellä olla ulkoilma kylvyssä. Tuossa on upeen järven ja tulivuorten juurella. Ja tässä juuri huoneen ikkunasta, kun katsahdin ulos, niin täällähän näkyykin supikoir. Terve! Hello, moi moi. Ja nyt ollaan saavuttu Otaruun, vähän tässä Sapporosta vielä pohjoiseen, kohti Japanin merta. Tämä on tunnettu erityisesti pätkästä vanhaa kanaalia. Ja sen takia monet japanilaiset ajattelee, että tämä on vähän niin kuin olisi Venetsiä, minne menee. Ei siellä nyt ihan tämmöisille ajeluille kuitenkaan pääse, mutta ää, täällä on erilaisia museoita ja lasituotteita. Lasi on täällä tunnettua. Soittorasiat on täällä tunnettua, sen lisäksi vähän kaikkea ihania keksejä ja suklaita. No, se on aina jokainen alue täällä jostain keksistä tai suklaasta tunnettu, että saa ihmiset ostamaan. Kävin ostamassa itsekin vähän paikallisia keksejä. Sapporon hiihtomaraton matka on tullut nyt päätökseensä. Oikein mukava matka, paljon lunta, paljon ihania herkkuja. Jos kiinnostaa tämmönen hiihtomaraton tai lumifestivaali, niin tämä järjestetään vuosittain aina tuossa helmikuun alussa. Eli silloin kannattaa Sapporoon ehdottomasti suunnata. Me jatkan nyt matkaa eteenpäin. Jos pidit tästä videosta, muista tykätä ja muista myös tilata tää kanava.